Herkese merhabalar. Bugün Eskişehir'deyiz. Sazova Bilim Parkı'ndayız. Burası Eskişehir'in en gezilisi yerlerinden bir tanesi. Eskişehir'e geldiğinizde kesinlikle gezmeniz, görmeniz gereken bir yer. Tam 400 bin metrekare alana kurulmuş çok güzel bir tesis burası. Özellikle çocuklu ailelerin kesinlikle burayı ziyaret etmelerini öneririm. Bugün sizlere biraz Sazova Bilim Parkı'nı gezdireceğim. Etrafta çok keyifli yerler var. Özellikle Masal Çatosu buranın en çok merak edilen yerlerinden bir tanesi. Ama bu Bugün hepsini gezeceğiz sizlerle. Daha önce Eskişehir'e tabii çok defa gelmiştim. Ee, bir de burada video çektik hatta Sazova Parkı'nda. Ee, hayvanat bahçesi videosu çektik. Aynı zamanda aynı videoda Eti Su Altı Dünyası bölümünü de gezmiştik. O videoya da hemen videonun altından ulaşabilirsiniz. Ve yine Eskişehir Yarım Maratonu'nda koşmuştuk. O maratonda burada başlayıp burada bitmişti. O videoyu da yine aynı şekilde isterseniz izleyebilirsiniz. Parkın içerisinde aynı zamanda bunlar haricinde Bilim Deney Merkezi ve Esminya Türk diye alanlar var. Buraları da yine gezebilirsiniz. Evet parkın içinde bu arada harika bir gölet var. Burası gerçekten çok büyük bir gölet. Hemen şurada da Masal çotosunu görüyorsunuz. Sazova'nın en önemli yerlerinden, en merak edilen yerlerinden bir tanesi. Birazdan şimdi oraya gideceğiz. Bakın gölün karşısında da bir kafe var. Şu arka tarafta Eskişehir'in yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu. Ee, birkaç tane kafeler var burada. Şurada da bir kafe var. Şurada da bakın kırım çiğ börekçisi var. Özellikle tabii ki Eskişehir'e geldiğinizde kesinlikle çiğ böreği tavsiye ederim. Yemenizi kırım çiğ börek de buranın en iyi çiğ börekçilerinden bir tanesidir. Merkezde de yine size tavsiye edeceğim bir nokta daha var. Seda çiğ börekçisi de gayet başarılı. Bu iki markayı tercih edebilirsiniz. Papağan diyenleriniz olabilir ama papağan son zamanlarda biraz bozdu maalesef. Yine kötü reklam yapmış olmayalım ama isterseniz onu da tercih edebilirsiniz ki artık sizin tercihiniz. Ama çiğ börek yemeden kesinlikle bu şehirden dönmeyin. Evet sizlerle Masal Çatosu'na doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi çok heybetli, çok güzel duruyor. Harika bir yer yapmışlar. Evet arkamda gördüğünüz gibi Masal Çatosu'na geldik. Bu Masal Çatosu üzerinde 26 adet kule var. Eskişehir'in plakası kadar kule yapmışlar. Ve 8 ana kule, 18 de küçük kulelerden oluşuyor. Tüm kuleler daha doğrusu 8 ana kule Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan tarihi kuleleri burada yansıtmışlar. Hepsinin bir özelliği var, hepsinin bir adı var. Şimdi size bu 8 ana kuleyi biraz anlatmaya çalışayım. Şu en tepede gördüğünüz, ucunu gördüğünüz kule Çan Kulesi. Burası Diyarbakır'da. Şu gördüğünüz kule de Adalet Kulesi. İstanbul Topkapı Sarayı içerisinde yer alan bir kule. Şu kısımda gördüğünüz kule de Ulu Kule. Bu Ulu Kule de Mardin'de bulunuyor. Şu arkada gördüğünüz kule de e, Burgulu Kule. Bu da Amasya'da yer alıyor. Bu arada şato 50 metre yüksekliğinde ve en yüksek kulesi de Galata Kulesi. Şu gördüğünüz tabi Galata Kulesi bildiğiniz gibi İstanbul'da yer alıyor. Hemen şu sağ tarafında gördüğünüz kule de Yivri Kule. Burası da Antalya'da yer alıyor. Şu arada gördüğünüz bir Cinderella Kulesi var. Yine İstanbul'da yer alıyor. Ve ana kulelerin sonuncusu da şurada gördüğünüz Kız Kulesi. Bu da İstanbul'da bildiğiniz gibi yer alan bir kule. Şimdi içeri doğru sizlerle giriyoruz. Evet içeri doğru giriyoruz. Ve bizleri ilk olarak Atatürk'ümüz karşılıyor. Burada Elinde fötür şapkası ve bastonuyla. Burada hemen sol tarafta bir kitap mağazası var. Kitap satış mağazası. İçeride özellikle masal kitapları bolca mevcut. Ve yine sol tarafta bir hediyelik eşya mağazası var. Buradan da sevdiklerinizi bir hediyelik eşya alabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Gerçekten çok değişik güzel şeyler var. Burada bazı masallar için çeşitli köşeler yapmışlar. Burası da yalancının mumu masalıyla ilgili bir köşe. Böyle bir ahşaptan bir köprü var. Şuralara geçelim. Şöyle yürüyelim. <gülüyor> Aman aşağı düşmeden. Burada çeşitli masalların ve masal kahramanlarının 
burada yazmışlar. Böyle bir sergi alanı var burada. Resim sergisi. Burada masalların tarihçesi var. Hint masalları, Arap masalları ve Batı masalları. Milattan önce 1. yüzyıl, 6. ve 11. yüzyıl diye gidiyor. Ve işte bir dönemin çok ünlü masal anlatıcısı sevgili rahmetli Adile Naşit o da e, bu bölümde yerini almış. Onun için de güzel bir bölüm yapmışlar. Ve kül kedisindeki cadı hemen arkasında da herhalde bal kabağına dönüşen e, at arabası diye tahmin ediyorum. Bu da bu da kül kedisi. Kendisini çocukluktan bayağı iyi bir şekilde tanıyoruz. Burada gizemli yolculuk e, diye bir aktivite var, bir etkinlik var. E, belirli seanslarla buradan e, içeri girebiliyorsunuz. Masal dünyetileri var. Ve yine Efsaneler Diyarı diye farklı bir etkinlik var. Onun da seansları burada. E, bu etkinliklere katılmak istemiyorsanız e, bu şu bölümden de üst kısma teras ve e, kafeterya kısmına çıkabiliyorsunuz. Evet, renkli renkli merdivenler var. Burası seyir tarafına çıkıyormuş. Bakalım yukarıdan manzara nasılmış seyir tarafından. E, Eskişehir manzarasını görelim. Evet, terasa çıktık. Şöyle bir aşağıya bakalım şuradan. Yem yeşil aşağısı. Evet bu taraftan da neredeyse bütün park görünüyor. Şurada görüyorsunuz gölet var. Şurası şelale kısmı. Ve şu ileride korsan gemisi var. Bu arada şatonun dip taraflarında da gördüğünüz gibi yapay havuzlar var. Eski dinlediğimiz masallarda da yine şatoların diplerinde hendekler vardı. Ona tabi uygun şekilde, masallara uygun şekilde yapılmış. Şimdi kafeteryaya giriyoruz. Şurada bir kafeterya var. Hemen terasın yan tarafında. Çok tatlı şeker bir kafeteryası var buranın. Evet aslında içeride e, işin gerçeği yetişkinler için çok fazla hatta hiçbir şey yok. E, ya sadece e, teras ve kafeterya bölümü var. E, onun dışında e, ta, tamamen çocuklara uygun bir yer. Çocuklar için yapılmış bir yer. İçeri de girecekseniz özellikle seanslara bilet almanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü seans olmadan e, çok fazla bir şey e, içeride bir aktivite zaten yok. E, çocuklar için uygun e, masal anlatım seansları var. E, güzel seanslar var. E, bunların ücretleri de e, 15 TL öğrenciymiş. 30 TL'de yetişkin fiyatları varmış. E, bu arada şatoya giriş ücreti de e, tam 15 TL e, bilet ücretiniz. Yani e, şatoya giriş ücreti artı seans ücreti olarak burayı düşünebilirsiniz. Evet yine parkın en ilgi çeken noktalarından bir tanesine geldik. Burası korsan gemisi. E, buraya da ekstra olarak biletle giriş yapabiliyorsunuz. Tam bilet 10 TL. Çocuk bileti de 7 TL olarak. Şöyle biletimizi okutalım. Evet, okutamadık. Evet. Gemiye buradan giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar bizi karşılıyorlar. İlk önce şuradan bir göl kısmına bakalım. Şu manzarayı bir görelim. Gerçekten çok güzel. Şurada ufak bir şelale var. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Kaptan Köşkü'ne doğru. Evet. Orada bir çan var. Çanı çalalım mı? Evet, tehlike olduğunda bir savaş anında bir arveda anında çalınan çalı çandık. Evet. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şuradan da şöyle bakalım etrafa. Evet burası 
hafta geminin dümeni. Şu anda dümendeyiz. Dümende de iyiyizdir yani. <gülüyor> evet şöyle aşağı doğru inelim. Evet burada da toplam köşkü var. Şöyle o burası baya iyiymiş. Şöyle bir etrafa bakalım. Bir kolsan haritası ve tabi Türkiye'nin haritası var burada. Burada bir masa. Yine masanın üzerinde de haritalar ve korsan gemilerinin olmazsa olmazı papağan var burada. Ve meyve tabakları, mumlar, şanlanlar, sandalyeler gerçekten. Burada ambiyans çok iyi. Burada bir Avrupa haritası var. Gerçekten içerisini çok güzel yapmışlar. Şimdi bir de buranın alt katı var. Oraya da ineceğiz. Şuradan şöyle biraz dar bir merdiven var. Şuradan iniyoruz. Evet burada hamaklar var. Evet, burası muhtemelen geminin mutfak kısmı. Oo, sakozlar falan var. Bakın kabaklar, işte kavunlar vesaire, meyveler, soğanlar. Bakın balıklar. O olsa da yesek şu anda. <gülüyor> Vallahi acıktım şu anda. Kabaklar görüyorsunuz. Kabak kazanların içinde. Kabaklar var, muzlar vesaire. Ve şurada amforalar var. Asılmış. Ve burada, o burası da şey zindan bölümü muhtemelen şeyler var, iskeletler falan var, halatlar var, esir alınan kişiler muhtemelen buraya konuluyordu gemilerde, korsan gemilerinde daha doğrusu masalar falan. Şöyle şuradan pencerelerden de bakalım. Dışarısı görünüyor. Çok güzel. Şöyle yukarı doğru tekrar. Aa burada bir akvaryum var. Akvaryumu görmemiştim. Akvaryum ve top arabaları var. Şu akvaryumda bir sürü balık var içeride. Evet şöyle tekrar dışarı çıkalım. Bu arada bu gemi Atlas Okyanusu'nu aşan My Flower adlı korsan gemisinden birebir esinlenerek yapılmış. Yani orijinal bir gemiden esinlenerek orijinal boyutlarda yapılmış. İlginç. Evet buradan da arka kısma çıkalım üstte. Şuralara da bakalım neler varmış. Evet, burası da gözetleme kulesi ve yelken bölümleri. Geminin ön tarafı görüyorsunuz. Gayet keyifli. Yani e, masal çatısından sonra korsan gemisine geldik. E, bu gemide özellikle çocukların çok ilgisini çekecek e, bir gemi. Bence kesinlikle çocuklarınızı buraya getirmelisiniz. Çocuklar gerçekten çok keyif alacak özellikle bu gemiden. Baksanıza harika. Evet birazdan şu arkadaşa bineceğiz. Çok keyifli bir tren yolculuğu yapacağız. Bu arada tren bileti kişi başı 10 TL'ymiş. E, trende Sazova e, parkını tamamıyla böyle tam tur atıyor. E, saat başı galiba varmış. Evet bu arada Uğur da videoya katıldı. Onu daha önceki Eskişehir videolarımızdan muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Benim e, kadrolu Eskişehir rehberim. Şimdi Uğur'la birlikte trene bineceğiz. Evet trenimizi şöyle bir tanıyalım. Bakalım nasıl bir trenimiz varmış. Eskişehir Belediyesi'ne ait bir tren. Burada trenin 1918 model olduğunu da görüyoruz. Makinist kabininde Muhammed var mıdır acaba? Muhammed! Muhammed! <gülüyor> Muhammed maalesef yok. Sevgili dostum, makinist dostum Muhammed'e de buradan sevgiler, saygılar. Onu da analım. E, onsuz trene binmek hiç keyifli olmuyor gerçekten. Evet, trenimiz hareket etti. Şöyle bir ortam var trende. <gülüyor> Uğur'la beraber trene yetiştik. 
Yine zar zor yetiştiriyor. <gülüyor> Şöyle tın tın gidiyoruz. Şurada bakın Sazova'nın e, hemen ön kısımlarında bu arada oturabileceğiniz yerler var. Çay kahve içebileceğiniz e, yerler var yan yana. Böyle çok güzel bir yeşil yeşil bir tren yolculuğu yapıyoruz. Bu arada bu hızlı tren mi? Çok hızlı olduğu söylerim o zaman. Saatte bir 5 km hızla falan gidiyoruz herhalde. Ben koşarak geçerim bu treni. Hatta yürüyerek bile geçebilirim. Böyle duraklar da var ama durakta durmaz herhalde. Çünkü tren zaten doldu. Durakta bekleyen kimse de yok. O yüzden de muhtemelen durmaz. Çok keyifli ya. Arabalar bizim geçmemizi bekliyor. Yani o kadar da ağırlığımız var yani. Trenimiz de öyle kolpadan bir tren değil yani. Bildiğimiz tren. Merhaba, mutluluklar. Sazova Bilim Parkı çocuklarınızla birlikte tam gününüzü geçirebileceğiniz çok güzel bir konsept aslında. Çok güzel bir yerleşke olmuş. 400 bin metrekare alana kurulu çok güzel bir yer. Eskişehir'e geldiğinizde bence kesinlikle özellikle çocuk ailelerin burayı ziyaret etmeleri bence gerekiyor. Yetişkinler için de gayet uygun güzel bir yer. Bu videoyu da umarım beğenmişsinizdir. Şöyle güzel bir göl manzarası eşliğinde videomuzu kapatalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.